So hello friends, hello good afternoon. Welcome to the YouTube channel. Pudhi Reddy Lord, swagatam. Apo guys, now that we are very interesting. Hello, hello. Today we are going to talk about some very important things. Apo some of them are like, we are going to talk about some solo rank washing tips and tricks. Top 10 secret for solo rank washing. That is what we are going to discuss today. Apo you are going to subscribe to our channel. If you are new to the video, subscribe to our channel. Apo you are going to subscribe to our channel. Apo you are going to subscribe to our channel. Apo you are going to subscribe to our channel. Apo you are going to subscribe to our channel. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നല്ല ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയി തന്നെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻ്റായിട്ടുള്ള സ്കോഡ് വേണമെന്ന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സീക്രട്ട് ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാം ലോഡ് ഔട്ട്സ് ലോഡ് ഔട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് ലോഡ് ഔട്ട്സ് നമ്മൾ റാങ്ക് പോസിംഗ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോൺ ഫെയറും സ്കാനറും ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൺ ഫെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ബോൺ ഫെയറെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ബോണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളൊക്കെ നമുക്ക് ബസ് ലെവൽ ത്രീ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഈസി ആയി തന്നെ നമ്മൾ ലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബസ് ലെവൽ ത്രീ ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോണ്ടി ഒക്കെ കാലം പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോൺ ഫെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ റാങ്ക് പോയി നമ്മൾ സമയത്ത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നൊരു സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മുടെ എച്ച് പി ഒക്കെ ഇപ്പം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബോൺ ഫെയർ മതി അത് വീണ്ടും കൂട്ടിയെടുക്കാനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോൺ ഫെയർ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ബോൺ ഫെയർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കാനർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കാനർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൺ ഫെയറിനെ പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന സംഭവം ഓക്കെ സ്കാനർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്കാനറിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസ് യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ 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 ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്ര എനിമീസ് ഉണ്ട് സ്കാനറിന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സ്കാനറും ബോണ്ടി ബോൺ ഫെയറും നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലോഡ് ഔട്ട്സിൽ എടുത്ത് വെക്കുക റാങ്ക് പോസിങ്ങിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ലോഡ് ഔട്ട്സ് ആണോ അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ടിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡിങ് ഓൺ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കല്ലാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ലെവലാണ് ഓക്കെ ആരും ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എവിടെ ആണെങ്കിൽ ചെമ്പ് വെക്കുക കുറേ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെമ്പ് എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് കുറേ അഡ്വാൻസസ് നമ്മുടെ കല്ലാരിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ എനിമീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നേരെ ഓടി ഓടി നിങ്ങൾ തോക്കി കിട്ടുന്നവരെ കളിക്കുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തോക്കിയിട്ട് എനിമി എനിമീസ് വരെ അങ്ങനെ അടിച്ച് തീർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസം ഒക്കെ ടിപ്പ് ഇതാണ് മൈൻഡ് ഈ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ലാൻഡിങ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേസ് ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു എനിമി ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് സീക്രട്ട് ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീയിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസിലെ ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമ്പിങ് ഓൺ എ ടവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാമ്പിങ് ഓൺ എ ടവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ടവറിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലാൻഡ് മൈൻ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ നിന്നൊരു മെഡിക്കിറ്റ് മെഡിക്കിറ്റ് താഴെട്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു മെഡിക്കിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ലാൻഡ് മൈൻ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി കാണിക്കൊണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നോട്ടായി പോയി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കുറച്ച് ബാക്ക്വേർഡ് നിന്നിട്ടാൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് മുന്നിലായിട്ടായിരിക്കും ലാൻഡ് മൈൻ ഉപയോഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാൻഡ് മൈൻ നമ്മൾ ലാൻഡ് മൈൻ കൈ പിടിച്ചതിന് ശേഷം മെഡിക്കിറ്റ് നിലത്ത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് മൈൻ നിലത്തിടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോറിലോട്ട് പോകാൻ പ
വേറൊരു ഉപയോഗം ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇയർഫോണിൻ്റെ വേറൊരു ഉപയോഗം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടവർ നിന്ന് വീണു ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ സമയത്ത് എൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ എച്ച് പി കുറഞ്ഞു എച്ച് പി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ മെഡിക്കറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ മെഡിക്കറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു എനിമി എൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ നടക്കുന്ന സൗണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി എനിമിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് എനിമി നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതാ ഒരു എനിമിയെ ട്രാക്ക് അടിച്ചങ്ങ് തീർത്തു ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇയർഫോണിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഇയർഫോണിൽ എത്ര ലോക്കലാണ് സാറില്ല ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി ഓക്കെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നേരത്തെ നിങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇയർഫോണിൽ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിപ്പ് നമ്പർ സിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിൽ ടിപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ലൂട്ടും അധികം മെഡിക്കറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ അധികം വിധത്തിലുള്ള ലൂട്ടും മെഡിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിമി മുമ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് എനിമീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ നിന്ന് തോക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ നേഴ്സര് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ എത്ര നമ്മളിപ്പോൾ സോണാണ് ബാക്കിലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോണിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോ ഡേഞ്ചർ സോണിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ കേവ് ചെയ്ത് ബാക്കിലൂടെ നമ്മൾ സേഫ് സോണിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഇതിന് പേഷ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എനിമി നിങ്ങളെ അടുത്ത് വരാൻ നിങ്ങൾ കളിക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ബോംബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമി ബോംബിൽ അവൻ ചാവുന്ന അവന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റഷ് ചെയ്ത് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു ഓക്കെ ബോംബിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് പോയി എനിക്ക് അവനെ തീർക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടിപ്പ് നമ്പർ സെവനിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ടിപ്പ് നമ്പർ സെവൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സേഫ് സോണിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടാർജറ്റ് വെക്കും ഓക്കെ സേഫ് സോണിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ കാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ബ്ലാക്ക് ലമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂ കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേഫ് സോണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഈ ഒരു കാറുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡാമേജ് കൊള്ളത്തില്ല നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് സേഫ് സോണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സേഫ് സോണിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാർ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ടിപ്പിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ടിപ്പ് നമ്പർ നയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു എനിമിയെ കൊല്ലാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമി നേഴ്സർ നമ്മുടെ കവറിലോട്ട് വന്നു നല്ല രീതിയിൽ ആ എനിമിക്ക് ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേഴ്സർ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എനിമിയെ വന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എനിമി അടിക്കുക ഓക്കെ കണ്ടോ അവർ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഓക്കെ നമ്മുടെ നേഴ്സർ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എടുത്തേക്കെങ്കിലും ചെയ്യും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിൽക്കാതിരിക്കുക എവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒരു ഗ്ലോ ബോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് ആ ഒരു ഗ്ലോ ബോൾ ഇട്ട ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കാനേ പാടില്ല ഓക്കെ നേഴ്സർ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സേഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിമിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എനിമി ബാക്കിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടിപ്പ് നമ്പർ ടെന്നിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ടിപ്പ് നമ്പർ ടെൻ ടെൻ എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ ആ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സേഫ് സോണിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സേഫ് സ
ഇസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോടൊപ്പം ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ഓൾ ഓൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലത്തെ കിടക്കാച്ച് വീഡിയോസ് ആണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ടപ്പേ ടപ്പേ എന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എച്ച് മി മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഫ്